pag-uusapan natin ngayon ay ang mga dapat gawin kapag ikaw ay nakalmot o kaya ay nakagat ng aso. Kahit gaano pa kaliit ang kalmot o kagat ng aso, maaaring maging sanhi ito ng mas malubhang kondisyon. Ang kagat ng aso o anumang hayop ay posibleng may dalang mikrobyo at sakit. Ano nga ba ang gawin kapag nakalmot o kinagat ng aso? Kahit gaano pa kaliit ang kalmot o kagat ng aso, maaaring maging sanhi ito ng mas malubhang kondisyon. Pinakakaraniwang kagat sa mga bata, lalo na ay kagat ng aso. Makatutulong na maagapan ang anumang komplikasyon kung handa ang mga magulang. At lahat ng miyembro ng pamilya na lapatan ng first aid, kaagad-agad ang kalmot o kagat ng aso, maliit man o malaki. Ano nga ba ang dapat gawin kapag nakalmot? o ikaw ay nakagat ng aso. Kung ang kumalmot o kumagat ay alagang aso na may updated immunizations o bakuna, huwag kuskusin ang sugat at baka lalong lumaki o magasgas. Makakasama ang pagkagasgas dahil mas magiging bukas sa mikrobyo. Para sa mga mababaw na kalmot o kagat ng aso, hugasan ng sabon at tubig ang sugat at itapat sa gripo para patuloy ang hugas ng tubig. Gawin ito ng hanggang limang minuto. Kung ang kagat ng aso ay malakas ang tagos ng tugo, diinan gamit ang malinis na tuwalya o bimpo para mapigil ang pagdurugo. Pahira na antiseptic lotion or cream Pagmasdan sa loob ng isang oras o higit pa kung may senyalas ng infeksyon, tulad ng lagnat, pamumula at pamamaga ng paligid ng sigad, nana o pas, panghihina ng pasyente, huwag magaksiya ng oras at isugod kaagad sa ospital at ikonsulta sa doktor. Pagmasdan din ang alagang aso kung may senyalas ito ng rabies infection. Kung ang kumalmot o kumagat ay aso sa kalye, hindi kilala at walang katunayan na may immunizations ito, ang mga dapat gawin naman ay Kung ang kagat ng aso ay malakas ang tagos ng dugo, diinan gamit ang malinis na tuwalya o bimpo para mapigil ang pagdurugo. Hugasan ang sugat ng sabon at tubig ang sugat at itapat sa gripo para patuloy ang hugas ng tubig. Gawin ito ng hanggang limang minuto. Dampian ng malinis na tuwalya o bimpo para matuyo ang hinugasang sugat. Huwag kuskusin ang sugat at baka lalong lumaki o magasgas. Takpa ng malinis na gasa. Huwag gumamit ng tape dahil kinukulong nito ang bakterya sa sugat. Dalhin sa ospital para ma-examin ng doktor ang sugat at malapatan ang nararapat na gamot. Kapag agad ng aso na palaboy sa kalye o stray dog, kakailanganin nito ng tetanus booster, serya ng rabies vaccine at antibiotics para makasiguro na ligtas ang pasyente. Titingnan din ng doktor kung kailangang tahiin ang sugat. Mahalagang i-report kaagad sa doktor ang anumang kalmot o kagat ng aso, maliit man o malaki, lalo pa kung hindi ito talagang alagang aso. Mas mabuti makaiwas sa impeksyon, lalo ng rabies, kaysa magsisi sa huli. Mainam din na may miyembro ng pamilya na mag-report ng kagat ng aso na lumalaboy sa barangay para mahanap agad ito at hindi na makakagat pa ng ibang bata o ibang tao. Kakailanganin din kasi mahuli at pagmasdan ang aso kung may senyales ito ng rabies. Huwag magtangkang hulihin ang aso nang walang tulong ng may kakayahang manghuli. May mga pagkakataon kasi na kakailanganing patulogin ito ng tuluyan lalo na kung ito ay walang sapat na bakuna at walang nagmamayari dito. Turuan ang mga bata na huwag makipaglaro o makipagharutan sa mga aso sa kalye o mga asong hindi kilala at hindi alaga ng kakilala. Kahit pa alagang aso ninyo, kailangan pa rin turuan ang bata na iwasang tuyain o harutin ang aso 
para makaiwas ito sa aksidenteng pagkalmot o pagkagat ng aso. Ipaliwanag sa mga bata na kapag kumakain o natutulog ang mga alagang aso, kailangan hindi ito iniistorbo. Siguraduhin ding may sapat na immunization at lisensya ang inyong alagang aso. Update din dapat ang tetanus shots ng inyong mga anak.